ამ ვიდეოში ვისაუბრებთ სოციალურ გავლენაზე, კერძოდ მორჩილებაზე და მე მოგიყვებით ადამიანის შინაგან განწყობაზე რომ ის იყოს მორჩილი სხვა ადამიანების მიმართ. ამის მთავარი მკვლევარი იყო სტელნლი მილგრემი, რომელმაც მთავარ ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული კვლევა ჩაატარა და ერთ-ერთი პირველი ადამიანი იყო, ვინც წინ წამოწი ადამიანის ბუნება ამ თვალსაზრისით და მისი კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ ადამიანებს შინაგანი მზაობა აქვთ იმისთვის, რომ ავტორიტეტს დაემორჩილონ. რას ნიშნავს მორჩილება? მორჩილება ნიშნავს, რომ ადამიანი ცვლის თავის ქცევას სხვისი ბრძანების შედეგად და რა ხდება ამ დროს ადამიანის ცნობიერებაში. ადამიანი პასუხისმგებლობას თავის ქცევაზე გადაანაცვლებს იმ ადამიანზე, ვინც მას ბრძანებას აძლევს და თავისი ქცევის განხორციელების დროს მის ცნობიერებაში ამ ქცევის განხორციელების მიზეზი არის მბრძანებელი ადამიანი. და არა ის რომ თვითონ გადაწყვიტა. შესაბამისად, შეიძლება ამ დროს ისეთი ქცევებიც განახორციელოს ადამიანმა, რომელიც მისთვის ესეთ ყოველდღიურ ჩვეულებრივ ნორმალურ ცხოვრებაში იყოს აბსოლუტურად მიუღებელი. ა მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც ახდენს გავლენას ამ ტიპის გადაწყვეტილებაზე, რომ დაემორჩილოს ავტორიტეტს, არი ავტორიტეტის ვიზუალური ფსიქოლოგიური მანიშნებლები. მაგალითად, თუ ადამიანს აცვია პოლიციის ფორმა, მაგ შემთხვევაში პოლიციას შეიძლება დაემორჩილოს, რადგან მას საზოგადოებაში აქვს ავტორიტეტი ისეთი, რომელსაც უნდა დაემორჩილო. ასოცირდება იმასთან, რომ შეიძლება ჰქონდეს იარაღი და შეიძლება თხა შეუქმნას ჩვენ სიცოცხლეს იმ შემთხვევაში თუ არ დავემორჩილებით იმ წესებს რომელსაც ის დაგვიწესებს და აქედან გამომდინარე დავემორჩილოთ მას როგორც სოციუმში ავტორიტეტულ პირს საქართველოში ასევე ძალიან ესეთი ძალაუფლების მქონე პირები შეიძლება იყვნენ სასულიერო პირები იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილი არის რელიგიური და ბევრი წესი რომელსაც მათ ეკლესია ეუბნება ამ ადამიანებს შეიძლება იყოს ისეთი წესი რომელსაც დაემორჩილებიან ანუ არ არის აუცილებელი რომ ვიღაცას ჰქონდეს ფორმალური ძალაუფლება შეიძლება ძალაუფლების მქონე ბავშვისთვის იყოს მაგალითად მშობელი ანუ ეს განცდა ვის უნდა დავემორჩილოთ მოდის ფსიქოლოგიური მზაობისგანაც და თუ ადამიანი ვიღაცას აღიქვამს ავტორიტეტად და ძალაუფლების მქონედ იმ ადამიანის დამორჩილების მიმართ აქვს მიტრეგილება ამის ყველაზე მარტივი მაგალითი შეიძლება იყოს სამსახურში თქვენი უფროსი ანუ ის ადამიანი რომელიც გაძლევთ დავალებებს და თუ თქვენი უფროსი რაღაც საკითხზე გეუბნება რომ ასე უნდა გააკეთოთ თქვენ შინაგანი მზაობა გაქვთ რომ მას დაემორჩილოთ ა მესამე საკითხი რომელიც იწოვს მორჩილებას არის მოთხოვნის თანდათანობით ზრდა ანუ თუ მოთხოვნა რომელსაც ადამიანი ასრულებს თავიდანვე არის ძალიან დიდი და ძალიან დაშორებული იმის განისი გაკეთებაც მას უნდა შეიძლება რომ ბევრად უფრო შესამჩნევი იყოს რომ ეწინააღმდეგება იმ პრინციპებს რაც მას შინაგანად აქვს და მაგალითად თუ პირდაპირ მოვა თქვენი უფროსი და გთხოვთ რომ ყური დაუგდოთ თქვენი თანამშრომლის საუბარს და დეტალური ანგარიში ჩააბაროთ ვის რას ეუბნება და როდის შეიძლება ძალიან უხერხული განცდა შეგექმნათ ამ საკითხის განხორციელების მიმართ და თქვათ რომ თქვენ ამას არ გააკეთებთ ან დატოვოთ სამსახური ან ასე შემდეგ მაგრამ თუ თქვენი უფროსი თანდათანობით მიგიყვანთ ამ ტიპის თხოვნამდე მაგალითად თავიდან გთხოვთ რომ ნა უბრალოდ უთხრათ ვის ელაპარაკა თქვენი თანამშრომელი ხვარიცით მერე შეიძლება გთხოვოთ რომ ხვარ გაგიგია რაზე ელაპარაკა მერე შეიძლება გთხოვოთ რომ თუ შეიძლება რომ დაგვირდე რამდენი ხანი ელაპარაკება ხოლმე და მითხრა როცა და ელაპარაკება შეიძლება მერე ამის მერე გთხოვოთ რომ თუ შეიძლება აი რო გეცოდინება რო ელაპარაკება შენ რამე ტელეფონი ჩართე და ჩაიწერე რაზე უბნება ანუ თუ თავიდანვე ყველაზე ბოლო შედეგი რისი მიღებაც უნდა ამას მოითხოვს თქვენგან მაგ შემთხვევაში 
უფრო მეტი შანსი არ იმის რომ უარი ვუთხრათ ვიდრე თუ ეს თხოვნები ნელ-ნელა იზრდება ამით მორჩილება ძალიან გავს დათმობასაც ანუ ადამიანისთვის ისევე როგორც დათმობა დიდი საკითხის დათმობა არის ძნელი აგრეთვე ძნელია დიდი საკითხზე დამორჩილება მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ ადამიანს თავისებურად შინაგანად აქვს თანმიმდევრული ბუნება და ამაზე ჩვენ ადრეც ვისაუბრეთ რომ მოსწონს ეს თანმიმდევრულობა და ისე იქცევა როგორც აქამდე იქცეოდა თუ მორჩილება იქნება თანმიმდევრული და ნელ-ნელა გაზრდის ავტორიტეტის მქონე პიროვნება იმ თხოვნების მოცულობას რასაც ჩვენგან მოითხოვს ამ შემთხვევაში ბევრად უფრო მეტი არის იმის შანსი რომ ის ყველაფერი გავაკეთოთ რასაც ჩვენგან ის მოელის მოდით ახლა ვისაუბროთ როგორ შეიძლება რომ ავიცილოთ თავიდან მორჩილება პირველი გზა არის რომ აუცილებლად გავიზიაროთ და გავიაზროთ საკუთარი პასუხისმგებლობა ანუ პასუხისმგებლობის გადანაცვლება და გადანაწილება რომელიც ვახსენეთ რომ მიზეზი არის ხშირ შემთხვევაში ქცევების განხორციელებას ანუ ამბობთ რომ მე რა შუაში ვარ ხა იმან მითხრა და იმიტომ გავაკეთე ჩემი უფროსია უნდა გამეკეთებინა ეს გადაწყვეტილება გვამშვიდებს ამ ქცევის განხორციელების დროს მაგრამ თუ ჩვენ გვინდა რომ მორჩილება წინააღმდეგობა გაუწიოთ ეს პასუხისმგებლობა თავიდან ბოლომდე საკუთარ თავზე უნდა ავიღოთ და მზად უნდა ვიყოთ იმისთვის რომ ამ სიმძიმით ვიცხოვროთ და თუ ეს ძალიან ასეთი მნიშვნელოვანი და რთული ქცევა არის რომ რომლით ცხოვრებას ჩვენთვის რთული იქნება მაგ შემთხვევაში აღარ განვახორციელებთ ამ ქცევას და შესაძლოა არ დავემორჩილებით ავტორიტეტს მეორე არის საზღვრის შემოხება მაგალითად საკუთარი თავისთვის იმ საზღვრის დაწესება რომელსაც არ უნდა გადასცდეთ მაგალითად შეიძლება რაღაც ნაწილამდე დაემორჩილოთ რაღაც ნაწილამდე ის გააკეთოთ რასაც თქვენგან მოელიან მაგრამ დააწესოთ საზღვარი რომ აი ამის იქით აღარ მიდიხართ და ამ საზღვრის დაწესებამდე გქონდეთ კომფორტი ამ ტიპის ქცევებზე მაგრამ როგორც კი ამ საზღვრამდე მიხვალთ ძალიან ესე მიზან მიმართულად თქვათ რომ მიუხედავად იმისა რომ აქამდე თანმიმდევრული ვიყავი ამის იქით აღარ გავაგრძელებ შემდეგი არის თვითონ ამ ავტორიტეტის მქონე ადამიანის ექსპერტობის გადაფასება ანუ რამდენად სწორი ტიპი მაძლევს მე ამ ბრძანებებს რამდენად კვალიფიციურია იმისთვის რომ ეს ბრძანებები მომცეს ან რამდენად მნიშვნელოვანი ადამიანია იმისთვის რომ მე მას ასე დავემორჩილო ანუ ამ შემთხვევაში თვითონ იმ ადამიანის გადაფასებას ვაკეთებთ ვისგანაც ვიღებთ ბრძანებებს და შეიძლება რომ ამით ავიცილოთ თავიდან მორჩილების ტენდენციები და ბოლო მექანიზმი რითიც შეგვიძლია რომ წინააღმდეგობა გაუწიოთ მორჩილებას არის ინფორმირებულობა ანუ თუ ჩვენ კარგად გვექნება გააზრებული რომ ბუნებრივად მიდრეკილი ვართ მორჩილებისკენ აგრეთვე რას ნიშნავს მორჩილება და რა ფაქტორები ახდენენ გავლენას მორჩილებაზე ყოველთვის შეგვიძლება რომ სწორად შევაფასოთ რა ეტაპზე უნდა გავჩერდეთ და ამ შემთხვევაში უფრო კარგად შეგვეძლება გავაკონტროლოთ საკუთარი ქცევები. მან შესაძამე ისევე როგორც კონფორმულობა და დათმობა მორჩილებაც არის სოციალური გავლენის ერთ-ერთი მაგალითი და ერთ-ერთი ფორმა. ადამიანს შინაგანი მიდრეკილება აქვს მორჩილების და არსებობს მექანიზმები რომლითაც ვიწვევთ მორჩილებას და აგრეთვე არსებობს მექანიზმები რომლითაც ხელს ვუშლით მორჩილებას ყველაფრის ამოსავალი წერტილი არის ინფორმირებულობა რაც უფრო ინფორმირებული ვართ ამ საკითხში მით უფრო კარგად შეგვიძლია რომ გაუწიოთ წინააღმდეგობა მორჩილების საკითხების უკეთესად გასაგებად უყურეთ აუცილებლად ფილმს ექსპერიმენტატორის სადაც ფილმის პირველი ნახევარი დათმობილი არის ჩემ მე ვიდეოს დასაწყისში ნახსენებ ექსპერიმენტზე რომელიც სტენლი მილგრემმა ჩაატარა რა და ძალიან კარგად დაინახავთ რა ტიპის გავლენის ქვეშ მოექცნენ მისი კვლევის ობიექტები დიდი მადლობა